Hi friends, welcome to Andrew Minimai channel. இந்த சேனல் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க red color subscribe button press பண்ணுங்க notification காக bell button press பண்ணுங்க இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது தீபாவளி ஸ்பெஷல்ல வந்து முந்திரி கொத்து இது எப்படி பண்றதுன்னு நாம பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பாசி பயிர் பாசி பயிர் அது வந்து 1/2 கிலோ எடுத்து வச்சிருக்கீங்க 250 150 வெல்லம் நல்ல தட்டி பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அரை முடி தேங்காய் திருவி வச்சிருக்கேன் 2 டீஸ்பூன் கருப்பு எள் ஏலக்காய் 1 டீஸ்பூன் நம்ம போடுறோம் அதுக்கு தேவையான வெள்ளை மாவு அப்புறம் நம்ம தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பாசி பயிர் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இத பாருங்க நல்லா வறுக்கும்போது ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா நீங்க வறுத்தீங்கனா போதும் நல்ல வாசம் வந்து பச்சை பயிரோட வாசம் வந்து நல்ல வாசமா இருக்கும் அப்ப நீங்க வந்து நிறமும் மாறிரும் அந்த சமயத்துல நீங்க எடுத்துக்கலாம்ங்க நல்லா வறுத்தாச்சுங்க இப்ப இத ஆற வச்சுக்கலாம்ங்க ஆற வச்சிட்டு தேங்காய் போய் எள்ளும் வறுக்கணும்ங்க பாசி பயிர் நம்ம வறுத்து வச்சோம் பாத்தீங்களா அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம திருகையில அந்த காலத்துல திருகையில போட்டு திருச்சாங்க நம்ம அது இல்லாதனால இப்ப என்ன பண்றோம் நல்ல தரையில தொடச்சு விட்டுட்டு பேப்பர் நல்ல நியூஸ் பேப்பரை திருச்சிட்டு இந்த சின்ன குழவியை வச்சு இங்க பாருங்க இப்படி உடைச்சிங்கனாலே போடுங்க பாசி பயிர் நல்ல உடைச்சாச்சுங்க உடைச்சிட்டு இப்ப இதுல இருக்குற அந்த இது போறோம் கட்டி எடுத்துக்கலாம் தோல் எல்லாம் இருக்குங்க அதை எடுத்துக்கலாம்ங்க பாருங்க இப்ப இந்த முறத்துல போட்டுக்கறேங்க நல்ல முறத்துல இப்ப தட்டினீங்கனா போதும் இந்த தோல் புற வந்துரும் பாருங்க இது வந்துரும் இத புற நம்ம எடுத்துக்கலாம்ங்க இந்த வெங்கமா பாருங்க நல்லா வறுத்தது பவுடர் பண்ணி ஒண்ணு ரெண்டு தோல் மட்டும் இருக்குங்க இத அப்படியே நம்ம அப்ப பவுடர் பண்ணிக்கலாம்ங்க பவுடர் பண்ணா பாருங்க நல்ல வாசமா இருக்குதுங்க இப்ப பாருங்க பாசி பயிர் நல்ல பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும்ங்க இப்ப நம்ம எள்ளு தேங்காய் பூ வறுத்து இதல போட போறோம் போட்டுட்டு வெள்ளப்பாக்கு காய வச்சு இதல ஊத்தி உருண்டையா பிடிச்சு வச்சுக்கலாம்ங்க பாருங்க எள்ள போட்டு मंज तू लेसा ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கேங்க இந்த மாவுக்கு நம்ம வெள்ளை பாக்கு காய வச்சு எடுக்க போறோம் இப்ப பாருங்க தண்ணி குடிச்சிடுச்சு இப்ப வெள்ளை அத்தை போடுறோம் நம்ம அந்த கம்பி பதம் இதெல்லாம் தேவ கிடையாதுங்க வெள்ளை பாக்கு நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்படியே இந்த இடத்துல ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ இதல வந்து எல்லாம் போட்டுக்கோ ஏல கத்துல போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க வெள்ளப்பாக இப்ப ஏல கத்துல நம்ம போட்டுட்டோம் இப்ப இந்த வெள்ளப்பாக இதல வடி கட்டி வடி கட்டி அப்படியே ஊத்திக்கலாம்ங்க இப்ப 
மாவு கிளறி பார்த்துக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் அந்த இது தேங்காய் பூ எள் இதெல்லாம் வந்து அந்த முந்திரி கொத்தில் வரும்போது நம்ம சாப்பிடும்போது அது நல்ல டேஸ்டாக இருக்குங்க பாருங்கள் இதில் லைட்டாக ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வாசத்துக்கு தாங்க கிளறி விட்டுலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சா போதுங்க சின்னதாக வச்சு ஒன்று ஒன்றா போடலாம் இல்லை மூணு மூணா பாருங்க இந்த மாதிரி சின்ன உருண்டையா இதை விட சின்ன போ சின்னதாக போடணும்னு போட்டுக்கலாங்க இதை வந்து மாவில் அப்படியே டிப் பண்ணி எடுத்து போடுறது ஒன்று ஒன்றா போடணும்னு போடலாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் மூணு மூணு இது சேர்த்து சேர்த்து போடுவாங்க அதுதான் முந்திரி கொத்துங்கிறது பேர் இதை நம்ம எப்படி போடணும்னு பார்க்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த மாவை வந்து மூணு மூணாக சேர்த்து உருண்டை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இதை வந்து இந்த மாவில் இப்போ நாம் போட்டு பாருங்கள் என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சுது பாருங்கள் பாருங்க முந்திரி கொத்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்படி மூணு மூணாக சேர்த்து போடணுங்க பாருங்க எடுத்தாச்சுங்க பாரம்பரிய மிக்க முந்திரி கொத்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தீபாவளி ஸ்வீட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் தீபாவளி ஸ்வீட்டு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்ஸு கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நாங்களும் பண்ணுறோங்க